ఇటీవల కాలంలో ఏ అవార్డుల ఎంపికలోనైనా లాబోయింగ్ పలుకుబడి కులం మతాలను ప్రతిపాదికగా తీసుకుని అయిన వారికి తమకు కావాలనుకునే వారికి పెద్దపీట వేస్తున్నారనే విమర్శలు ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా వినిపిస్తున్నాయి తాజాగా రెండు పేల పద్నాలుగు రెండు పేల పదిహేను రెండు పేల పదహారు సంవత్సరాలకు గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక నంది అవార్డులను ప్రకటించింది క్షరా మామూలుగానే ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నందులపై సోషల్ మీడియా వేదికగా సెటైర్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి ప్రధానంగా మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీనుకి అవార్డు దక్కడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఏపీలోని టీడీపీ సర్కార్ కి అవసరమైనప్పుడల్లా అందుబాటులో ఉంటూ తన వంతు సహాయం చేస్తున్నారు బోయపాటి గోదావరి కృష్ణా పుష్కరాల సమయంలోనూ పార్టీకి సంబంధించిన కొన్ని యాడ్స్ రూపకల్పన విషయంలోనూ శ్రీను హెల్ప్ చేశాడన్నది ఓపెన్ సీక్రెట్ అందుకు కృతజ్ఞతగానే లెజెండ్ సినిమాకు ఉత్తమ దర్శకుడితో పాటు బిఎన్ రెడ్డి స్మారక పురస్కారాన్ని బోయపాటి ఖాతాలో వేశారని సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు నాటి పింగళి నాగేందర్ రావు గారి నుంచి నేటి సాయి మాధవ్ బుర్రా వరకు తెలుగు సినిమా చాలా మంది రచయితల్ని చూసిందే ఎవరి ప్రయాణం వారిది ఎవరి సంతకం వారిది వీరిలో ఉద్దండులు కాని వారు ఎవరూ లేరు అయితే సరస్వతి ఉన్న చోట లక్ష్మి ఉండాలని లేదు తెలుగు సినిమాకి చెందిన ఎక్కువ మంది రచయితల విషయంలో అదే జరిగిందే ఒకరిద్దరు రచయితలు మాత్రం సరస్వతితో పాటు లక్ష్మీ కరుణ కటాక్షాలని కూడా పొందగలిగారు వారిలో పరుచూరి బ్రదర్స్ ది మొదటి స్థానం అయితే తర్వాత చెప్పుకునే పేరు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పరుచూరి వారు దాదాపు మూడు వందల పైచీలకు సినిమాలకు మాటలు రాశారు విచిత్రం ఏంటి అంటే త్రివిక్రమ్ దర్శకుడు కాకముందు మాటలు రాసిన సినిమాల సంఖ్య కేవలం ఆరు వందల సినిమాలకు మాటలు రాసి పరుచూరి బ్రదర్స్ సంపాదించుకున్న పేరు ప్రఖ్యాతలను కేవలం ఆరు సినిమాలలో దక్కించుకున్న ప్రతిభాశాలి త్రివిక్రమ్ అంతేకాదు దర్శకులపై రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏ స్థాయిలో ప్రభావం చూపారో రచయితలపై త్రివిక్రమ్ ఆ స్థాయిలో ప్రభావం చూపాడు ఆయనను చూసి రైటర్లు అయిన వారు చాలా మందే ఉన్నారు ఆయన శైలిలో మాటలు రాయాలని తప్పించే రచయితలు ఉన్నారు ఆ విధంగా తక్కువ సినిమాలతోనే తెలుగు సినిమా సాహిత్యంపై బలమైన ముద్ర వేసిన ఘనాపాటి త్రివిక్రమ్ తెలుగు సినిమా పుట్టిన తర్వాత మెగాఫోన్ పట్టుకుని సక్సెస్ అయిన దర్శకుల్లో దాసరి నారాయణ రావు జంధ్యాల తర్వాత స్థానం త్రివిక్రమ్ దే ప్రస్తుతం రచయితలందరూ మెగాఫోన్ వంక చూస్తున్నారు దీనికి ప్రేరణ కూడా త్రివిక్రమే ప్రస్తుతం ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తర్వాత అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న దర్శకుడు కూడా త్రివిక్రమే ఇదంతా ఒక రచయిత సాధించిన ఘనత సినిమా అనేది పేపర్ వర్క్ తోనే పూర్తవుతుంది మిగిలిందంతా ఒట్టి తంతు మాత్రమే ఇది మేధావులు సైతం అంగీకరించిన నిజం ఆ విధంగా చూసుకుంటే రచయితను మించిన దర్శకుడు ఎవరుంటారు చెప్పండి అందుకే మొన్నటి దాసరి నిన్నటి జంధ్యాల నేటి త్రివిక్రమ్ లెజెండ్స్ అయ్యారు ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు త్రివిక్రమ్ ఈ మాటల మాంత్రికుడు పుట్టినరోజు నేడు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కాంక్షిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతోంది తెలుగువాన్